Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pase. Es educación, es leyes, es política. Y estos movimientos, estas marchas, no están a favor de eso. La indignación ha sido una constante en este país desde el año 2012. Hemos visto cómo recientemente las personas han salido a movilizarse pidiendo un cese a la injusticia, a la insensibilidad y a demandar más inteligencia por parte de la clase política. Pero después de las marchas, ¿qué sigue? Y un grupo de ciudadanos decidió no solamente quedarse en las calles e ir más allá. En este caso fue el diputado independiente por el Distrito 10 de Zapopan, Jalisco, Pedro Kumamoto, quien nos trajo la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. Lo que esta iniciativa propone es modificar algunos artículos de la Constitución, como puede ser el 21 y el 51 de la Ley General de Partidos, para de esta manera poder recaudar aproximadamente 2.200 millones de pesos, lo cual representa el 60% de la partida que se le da a estas organizaciones anualmente a nivel nacional. ¿Cómo se va a hacer esto? A través de la ecuación en la que se distribuye el, el dinero. Se multiplica actualmente 44.5 pesos, que representa el 65% del salario mínimo, por 86 millones de personas que estamos en el padrón electoral. Y en lugar de tener al padrón electoral, ahora vamos a tener la votación válida emitida para ser multiplicada por el 65% del salario mínimo. La votación válida emitida son todos aquellos votos que se dieron a favor de un candidato o de un partido, siempre y cuando se hayan descontado ya tanto los votos nulos como los candidatos no registrados. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que a través de medidas institucionales y legales, las personas que se abstienen, que son en promedio el 50% de la población, las personas que anulamos nuestro voto, que somos aproximadamente el 10%, vamos a tener la oportunidad de ver consecuencias directas contra aquellos partidos y sobre todo el poder de alguna manera legitimar este acto voluntario que estamos haciendo en cada elección. Así como también las personas que votan no van a tener que elegir al menos peor, no van a tener que hacer un voto útil y tampoco van a tener que optar por el voto de castigo. Este tipo de leyes tiene sus antecedentes en Latinoamérica como lo es Argentina, Chile, Panamá y República Dominicana, los cuales están con uno de los mejores niveles de democracia dentro de la región. En nuestro país tiene también antecedentes desde el año 2009 con Andrés Layú y Javier Aparicio, los dos académicos y activistas de nuestro país. Incluso también diversos partidos políticos lo han propuesto tanto el año pasado como el año antepasado, pero como siempre se han quedado en la congeladora. Creo que es una oportunidad muy importante para exigir, para presionar y en palabras de Kumamoto para devolver los partidos políticos a las personas y sobre todo para tener un sistema de partidos que sea competitivo, que sea plural y sobre todo que sea representativo. Me parece que bajo la premisa de un país que se encuentra en plena consolidación tanto democrática como institucional, este tipo de leyes son más que necesarias y sanas. Quitar recursos a los partidos para dar herramientas a la ciudadanía que está ávida de congruencia por parte de sus gobernantes es simplemente apelar a la lógica de lo que debe ser una democracia. El 12 de enero esta iniciativa fue aprobada en el Congreso de Jalisco y a finales de febrero o principio de marzo va a estar en el Congreso de la Unión, donde también está el diputado Manuel Clutier apoyándola, pero con ellos dos no basta. Me parece que ya es el momento, otra vez, de tomar las riendas del asunto e ir más allá siempre de las protestas usuales que hacen. Todos estamos hartos de escuchar y también estamos hartos de ver el derroche, la opacidad, los discursos, los oportunismos, las guerras sucias, pero sobre todo nuestra resignación.